இந்த இடத்துல தான் அகில பாரத ஐயப்ப சேவா சங்கத்தோட விரி வருஷா வருஷம் இருக்கும் ரொம்ப பிரமாதமாக அன்னதானம்லாம் நடக்கும் ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து ஹைகோர்ட் ஆர்டர் வந்திருக்கு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அன்னதானம் ஸ்ட்ரெச்சர் சர்வீசஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ண சொல்லி ஏன் ஸ்டாப் பண்ண சொல்லியும் தெரியல ஏன்னா இவா வந்து பல வருஷங்களாக ஐயப்பன்மார்களுக்கு உகுந்தது ஒரு சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சில பேர் என்ன சொல்கிறா மேபி இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற விரி கான்ட்ராக்டர்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் போகிறதுங்கிறதுனால இன்வால்வ்டா இல்லை எதனால் அப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல பட் ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் இஸ் த ரைட் திங் டு டூ அதனால் நான் எந்த கடையிலையும் போயிட்டு வாங்கி சாப்பிட போகிறது இல்லை இன்னொரு அன்னதானத்தில் தான் போய் சாப்பிட போகிறேன் இட் இஸ் மை சைன் ஆஃப் ஸ்மால் ப்ரொடெஸ்ட் சாப்பிடாமலாம் இருக்க போகிறது இல்லை ஆனால் காசு கொடுத்து இங்கே யார்கிட்டையும் நான் வந்து சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட போகிறது இல்லை ஐ ஹோப் அப்பாஸ் இஸ் பேக் டு ஃபுல் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் இயர் அகில பாரதி ஐயப்ப சேவா சங்கம் இது வந்து என்னோட பத்தொன்பதாவது மலை ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான க்ரௌட் மோசமான க்ரௌட் மேனேஜ்மெண்ட் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை போலீஸும் சரி தேவசம் போர்டும் சரி இல்லை இங்கே வர பக்தர்களும் சரி அஃப்கோர்ஸ் பக்தர்கள் கிட்டே நீங்கள் வந்து ரொம்பலாம் வந்து டிசிப்ளின் எதிர்பார்க்க முடியாது பிகாஸ் பீப்புள் கம் ஃப்ரம் ஆல் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் கம் ஸோ தட் ஐ டோட்டலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் the devasam board and the government has done a extremely poor job apne group la pore ji apne group la pore pore half an hour ke meliya ore edathla stambich ninindirukom எப்ப வந்து மூவ் ஆகும்னு தெரியாம ஸ்டாண்டிங் இந்த கியூ ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கியூ ஃபார் த லாஸ்ட் மோர் தென் த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் இன்ஃபேக்ட் ஃப்ரம் அப்பாச்சி மேடு ஆன்வர்ட்ஸ் இட்ஸ் மோர் தென் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஆர்டியல் ஐ திங்க் த ஸ்டேட் மிஷினரி the police and the travancore devasam board all three have failed miserably in trying to control uh, this crowd and even trying to give basic communities and uh, managing the crowd where there are a lot of senior citizens and small children uh, i think this is absolutely not done so you can see right next to the queue where the crowd is standing and some people managed to sit the ordeal is lasting for more than close to 7 hours uh, and again it's the gross negligence and the crowd management uh, that is being done by the travanco devasam board and uh, the police and the politicians uh, i think this is one of the worst ways to manage a crowd and especially in a stala like sabarimala this is not done at all I have been standing in this queue for the last uh, 10 10 and a half hours uh, from Sabari Pedam onwards it's a mere 1.5 kilometers to Sanidanam but this is the uh, worst experience ever for me in Sabari Pedam I have never taken so much time in a queue this just shows the gross negligence of how the Kerala police has been handling uh, this crowd as well as Travancore Devasam board which has not been able to even conjure up enough funds to make uh make shift toilets or drinking water facilities uh, or any food whatsoever so it has been an abysmal display of all the parties involved be it the political parties uh, of the state or the police or uh, even the devasam board i think it's high time the army takes over it is almost uh, almost close to 12 hours and uh, we have been standing in the queue 
from Sabari Peedam onwards. Uh, we started at around 7 a.m. standing in the queue at uh, Sabari Peedam. The, the police is completely non-functional here, to say the least. There are lakhs and lakhs of devotees here. It's a miracle that a stampede has still not happened. It's a miracle that people have not fainted because of exhaustion. There has been no water, no food, no support whatsoever. And I literally counted only 20 policemen so far in the last, last 12 hours. That's how bad it is. And even the police folks whom I saw, they seem to be like really, really disinterested in anything that's happening around them. I don't know what is the problem between them and the Devasam board and the politicians or... I mean, this is not the Kerala police that I am aware of or I know of. This is the first time I'm experiencing such a such a pathetic situation in Sabarimala. <laughs> It's, um, it's the 16th hour now, still no darshan. Uh, I was speaking to a, a police person here, a Kerala police. What they say is there is a high court order that says that they are not supposed to pull people, the devotees, uh, up the holy gold, golden 18 steps. So that's probably creating the delay. But having said that, uh, I still feel that there has to be some amount of responsibility taken by all parties involved. It cannot be a simple court order problem alone. Swami Yeshavanamayyapa, I had a very good darshan in the morning. Um, yesterday, after 16 to 17 hours of waiting, uh, I could only climb the holy steps by the time the, uh, the doors were closed, the Harivarasanam was played. Uh, having said that, while the darshan was divine and as usual, I had a wonderful, wonderful experience seeing the Lord. The lackluster attitude of uh, the government, Travanko Devasam board uh, and the Kerala police uh, is, is, is very, very evident and is there to be seen. Everybody in the crowd who was standing in the queue were cursing all these three parties involved for the kind of mismanagement they have been doing. I was uh, chatting up with a couple of police people and one of them was saying that while well, the police was controlling the bookings, they restricted it to 60,000 uh, bookings a day for darshan tickets. Whereas once the Devasam board took over this year, they increased the limit to 90,000. So that's one of the reasons. And second, apparently there is some high court order which said that the police people are not supposed to pull uh, the devotees up the golden uh, 18 steps because that's one of the bottlenecks if i may say in the entire queuing system and that has a domino effect so all of this kind of magnified the problem multifold and has led to where we are today i really really hope and and i pray uh, to lord ayappa that this magra jodi should be incident free because as things stand today, if there is no drastic change, if they are not going to double the police force, if they are not going to get more Central Reserve police force into play or even the army into play, it's going to be a very challenging Magar Jodi here. I hope all the devotees are safe uh, and they get a good darshan during the season. Swami Yesha Namiya Prabhu.